শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে আশা করি তোমরা প্রত্যেকে ভালো আছো বরাবরের মতো তোমাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এবং আমরা অর্থনীতি বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব আমরা আজকে নবম শ্রেণীর অর্থনীতি নিয়ে পড়ব দ্বিতীয় অধ্যায়টা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব দ্বিতীয় অধ্যায় আমরা অর্থনীতির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারণা সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম এই অধ্যায় আমরা বিগত আলোচনাগুলোতে আমরা দেখেছিলাম অর্থনীতিতে সম্পদ কাকে বলে সম্পদের শ্রেণীবিভাগ কাকে বলে দ্রব্য কাকে বলে সেবা কাকে বলে পণ্যদ্রব্য কাকে বলে আয় সঞ্চয় বিনিয়োগ এই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলো আমরা আলোচনা করেছিলাম বিগত ক্লাসগুলোতে আজকে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ পাঠ যেটা সেটা আমরা আলোচনা করব এবং এই পাঠে আজকে আমরা দেখব অর্থনৈতিক কার্যাবলী বলতে আমরা কি বুঝি অর্থনৈতিক কার্যাবলী বলতে আমরা কি বুঝি এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক কার্যাবলী কোনগুলো এই জিনিসগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস এবং নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিসগুলোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে আমরা সেগুলো জানার চেষ্টা করব বোঝার চেষ্টা করব শিক্ষার্থীরা চলো তাহলে আজকে আমরা আমাদের ক্লাস শুরু করি মূল ক্লাস শুরু করি আমরা অর্থনৈতিক কার্যাবলী এবং অর্থনৈতিক কার্যাবলী বলতে কি বুঝি এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলীগুলোকে আমরা কীভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি বা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলীগুলো কি কি সেগুলো আমরা শিখতে পারি জানতে পারি প্রথম হচ্ছে অর্থনৈতিক কার্যাবলী অর্থনৈতিক কার্যাবলী বলতে আমরা আসলে কি বুঝি যে কার্যাবলীগুলো আমাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করে সেগুলোকে আমরা বলছি অর্থনৈতিক কার্যাবলী যেগুলো আমাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করে সেগুলোই হচ্ছে আমাদের জন্য অর্থনৈতিক কার্যাবলী খেয়াল রাখতে হবে শিক্ষার্থীরা আমাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করলেই আমরা সেটাকে বলছি অর্থনৈতিক কার্যাবলী আমরা যদি এখানে স্লাইডে খেয়াল করে দেখি এখানে জিনিস খেয়াল করে দেখো মানুষের জীবিকা সংগ্রহের জন্য যে কার্যাবলী করে থাকে তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলী বলা হয় জীবিকা সংগ্রহের জন্য জীবিকা উপার্জনের জন্য তার মানে হচ্ছে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য যে কার্যাবলীগুলো সেগুলোকে আমরা বলছি অর্থনৈতিক কার্যাবলী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং মানুষের জীবন ধারণের জন্য তা ব্যয় করে সো আমাদের দুই ভাগ দুই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে যখন সে জীবিকা উপার্জন করছে তখনও কিন্তু আমাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে আবার যখন ব্যয় করছে তখনও কিন্তু আমাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে তো দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে এবং দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের এই অ্যাক্টিভিটিসগুলোকে বা এই কর্মকাণ্ডগুলোকে আমরা বলছি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন যদি আমরা উদাহরণ বলি যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উদাহরণগুলো কী কী সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যেমন শ্রমিকেরা যখন কলকারখানায় কাজ করে তারপর হচ্ছে কৃষকেরা যখন জমিতে কাজ করে যেমন ডাক্তাররা যখন রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেয় এই সবগুলোই কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কেন এগুলোকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বলছি শ্রমিকরা যখন কলকারখানায় কাজ করছে তাদের কিন্তু আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে তারা কিন্তু বিনে পয়সায় কাজ করছে না ওরা কিন্তু এই যে কাজ করছে কাজের বিনিময়ে ওরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে ওর অর্থ পাচ্ছে তো এই যে ওদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হলো তাই আমরা এটাকে বলছি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আবার যখন কৃষকেরা যখন জমিতে কাজ করছে তখনও কিন্তু তাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে ডাক্তার যখন রোগীকে সেবা দিচ্ছে তখনও কিন্তু তার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে তারা কিন্তু অর্থ পাচ্ছে এই কাজের বিনিময়ে তো আমরা এটাকে বলছি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আবার যে টাকাটা উপার্জন করলো তারা এই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে যখন তারা টাকাটা ব্যয় করতে যায় সেটাও কিন্তু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তখনও কিন্তু ওদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে সো যখন টাকা উপার্জন করলো এবং যখন টাকা ব্যয় করলো দুটোই কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উদাহরণ মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা হচ্ছে দ্রব্য সামগ্রীর অভাব পূরণ করা মানুষ যখনই কোনো কর্মকাণ্ড অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে তার একটাই মূল উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে তার অভাব গোচানো তার চাহিদা পূরণ করা যদি চাহিদা না থাকতো যদি অভাব পূরণের আকাঙ্ক্ষা না থাকতো তাহলে হয়তো মানুষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতো না অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার মূল কারণটাই হচ্ছে তার চাহিদা মেটানো অভাবকে পূরণ করা সো আমরা দেখলাম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হচ্ছে কোনগুলো যেগুলো মানুষের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করে এবং যে কর্মকাণ্ডগুলোর মাধ্যমে মানুষের অভাব পূরণ হয় চাহিদা পূরণ হয় সেগুলোকে আমরা বলছি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এখন আমরা দেখব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কোনগুলো বা নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস কোনগুলো 
যে সমস্ত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না বা আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয় না সেগুলোকে আমরা বলছি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ঘুমানো ঘুমালে তো আমাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে না মুভি দেখতে যাওয়া আমাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে না সো যেই কর্মকাণ্ডগুলোর কারণে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয় না সেগুলোকে আমরা বলছি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের যদি আমরা উদাহরণটা দেখি আমরা এখানে দেখতে পারব যে সমস্ত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না এবং তার জীবন ধারণের জন্য ব্যয় করা যায় না তাকে আমরা বলছি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সেগুলোকে আমরা বলছি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আবার এই ধরনের কর্মকাণ্ড মানুষের অভাব পূরণ করলেও অভাব পূরণ করতে পারে মাঝে মাঝে কিন্তু মানুষের অর্থ উপার্জনের ভূমিকা রাখতে পারে না যেমন আমরা অনেক সময় হয়তো মানসিক আনন্দের জন্য আমরা হয়তো বসে বসে একটা মুভি দেখলাম বা শারীরিক সুস্থতার জন্য আমরা হয়তো কিছু সময় ঘুমালাম আমাদের হয়তো অভাব পূরণ হলো কিন্তু আমাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হলো না সুস্থ সুতরাং আমরা এটাকে বলছি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আমরা তাহলে দুটো জিনিস শিখলাম আজকে একটা হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কাকে বলে একটা হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কাকে বলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডতে আমাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডতে আমাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে না মনে রাখতে হবে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন কিন্তু দুরকমভাবেই হয় অর্থ উপার্জনের মাধ্যমেও হয় অর্থ ব্যয় করার মাধ্যমেও হয় তো শুধুমাত্র অর্থ উপার্জন করাকেই আমরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বলবো তা না অর্থ ব্যয় করাটাও কিন্তু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটা অংশ আমরা যদি ইংরেজিতে বলি কনজামশন এবং প্রোডাকশন দুটোই কিন্তু অর্থ উপার্জনে বা আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য দায়ী প্রোডাকশন হচ্ছে কোনো কম পণ্য উৎপাদন করা বা অর্থ উপার্জন করা সেটাও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আবার কনজামশন যেটা সেটাও কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে পড়ে যেটা আমাদের টাকা পয়সা ব্যয় করাকে বোঝায় আমাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনটাকে বোঝায় আমরা এখন দেখব বাংলাদেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কোনগুলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বলতে আমরা আসলে কি বুঝি বাংলাদেশে যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালিত হয় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলোকে অনেকগুলো খাতের উপর নির্ভরশীল আমরা দেখেছি আমাদের বিগত আলোচনাগুলোতে আমরা দেখেছি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো অনেকগুলো সেক্টরের উপর নির্ভর করে কৃষি খাত শিল্প খাত সেবা খাত আর্থিক খাত শিক্ষা খাত স্বাস্থ্য খাত অনেকগুলো খাতের উপরে আমাদের এই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো নির্ভর করে বা আমরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলোকে আমরা এভাবে ভাগ করতে পারি আমরা এই আলোচনায় আজকের আলোচনা আমরা দেখব বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলোকে আমরা সাধারণত তিনটি খাতের উপর নির্ভর করছে একটা হচ্ছে আমাদের জন্য কৃষি খাত শিল্প খাত এবং সেবা খাত তিনটা খাতের উপরে আমাদের আলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো নির্ভর করছে আমরা জানি বাংলাদেশ হচ্ছে একটা ছোট্ট একটা দেশ দক্ষিণ এশিয়ার ছোট্ট একটা দেশ এবং এখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলোকে আমরা এই তিনটা খাতের উপরেই ভাগ করে আমরা আজকে আমাদের আলোচনাটা সামনে নিয়ে যাব সো আমরা আজকে দেখি যে বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলোকে আমরা যে তিনটা খাতের উপর ভাগ করলাম কৃষি খাত শিল্প খাত এবং সেবা খাত এই তিনটা খাতের উপর কীভাবে নির্ভর করছে এবং কীভাবে রান করছে আমরা সেটা দেখার চেষ্টা করি প্রথম আমরা দেখি কৃষি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলীগুলো কী কী আমরা জানি বাংলাদেশ একটা কৃষি নির্ভর দেশ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বা মোট যে জাতীয় উৎপাদন জাতীয় উৎপাদনে কৃষি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে বাংলাদেশের জাতীয় উৎপাদনে কৃষির ভূমিকা অনেক বেশি এবং কৃষি থেকে আমরা বড় একটা অংশ আমাদের জাতীয় উৎপাদনে প্রতি বছর দেখতে পারি যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃষির উৎপাদন বা কৃষির ভূমিকা কমে যাচ্ছে তারপরও তারপরও কিন্তু কৃষি অনেক বড় একটা ভূমিকা পালন করে চলেছে আমাদের যে কাঁচামালের চাহিদা কাঁচামালের চাহিদার বড় একটা যোগান আমরা কিন্তু এই কৃষি থেকেই পাই তার সাথে সাথে আমাদের যে বনজ সম্পদ প্রাণীজ সম্পদ খনিজ সম্পদ এই সবগুলোই কিন্তু আমরা কৃষি থেকেই পাচ্ছি এবং আমাদের বড় একটা অংশ আমরা চাহিদা মেটাতে পারছি আমাদের দেশীয় যে কৃষি ক্ষেত কৃষি খাত আছে সেই খাত থেকে আমাদের বড় একটা চাহিদা আমরা মেটাতে পারছি আমাদের দেশীয় কৃষি খাত থেকে শুধু তাই নয় অনেক সময় আমরা কৃষি খাত থেকে যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো আমরা করে থাকি সেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে থাকি সেগুলো অনেক সময় আমরা বিদেশে রপ্তানিও করে থাকি আমাদের দেশীয় চাহিদা মেটানোর পরে 
সো বাংলাদেশের কৃষি খাত এখন যদিও অর্থনীতিতে সেবা খাত বা শিল্প খাত অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তারপরও কৃষি খাতের একটা আলাদা তাৎপর্য রয়ে গেছে আমরা জানি যে আমাদের শ্রমশক্তির একটা সময় ছিল যখন আমাদের শ্রমশক্তির প্রায় আশি শতাংশই কৃষির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল বাট এখন বর্তমান সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের শ্রমশক্তির প্রায় পঞ্চাশ শতাংশই কৃষির সাথে জড়িত এবং এখানে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমাদের মোট জনসংখ্যা প্রায় প্রসাদ পঁচাত্তর শতাংশ মানুষই একটা সময় ছিল যখন আমাদের প্রায় পঁচাশি শতাংশ মানুষই কৃষির সাথে নির্ভরশীল টোটাল যে পপুলেশন বাট এখন আমরা দেখছি আমাদের দেশের প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ মানুষই এখনও কৃষির সাথে ডিরেক্টলি অথবা ইনডিরেক্টলি রিলেটেড এবং আমাদের টোটাল যে শ্রমশক্তি আছে টোটাল শ্রমশক্তি প্রায় পঞ্চাশ শতাংশই কৃষির সাথে জড়িত এবং এখানে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করে দেখছি যে জমি চাষ করা বীজ বপন করা পানি সেচ সার দেওয়া কীটনাশক ওষুধ ছিটানো ফসল কাটা ফসল তোলা ফসল বপন বীজ বপন করা এই সমস্ত কার্যাবলীগুলোকে আমরা বলছি আমাদের কৃষি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলী এবং তার সাথে সাথে আমরা যদি আরও কিছু উদাহরণ দেখি যেমন মাছ ধরা মাছ চাষ করা খনিজ পদার্থ আরোহণ করা বনজ সম্পদ আরোহণ করা এই ধরনের কার্যাবলীও কিন্তু আমাদের কৃষি অর্থনৈতিক কার্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এবং এই কার্যাবলীগুলো কিন্তু আমাদের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে আমাদের কাঁচামালের চাহিদা পূরণ করছে তার সাথে সাথে আমাদের গুরুত্ব আমাদের দেশের যে মোট যে দেশীয় উৎপাদন দেশের উৎপাদন সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে আমাদের এই কৃষি খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো যদিও আমাদের কৃষি খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কিছুটা কমে গিয়েছে বাট তারপর একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা তাৎপর্য বহন করে চলেছে আমাদের অর্থনীতিতে এখন আমরা দেখব কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কোনগুলো আমরা বলেছিলাম যে আমাদের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো আমরা তিন ভাগে ভাগ করেছিলাম কৃষি খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড একটা হচ্ছে আমাদের কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেগুলো আমাদের শিল্প খাত অথবা এবং সেবা খাত শিল্প খাত এবং সেবা খাতের কর্মকাণ্ডগুলো দিন দিন বাড়ছে সময়ের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে অন্যান্য দেশের সাথে পাল্লা দিয়ে আমরা জানি যে এখন আমাদের শিল্প খাত এবং সেবা খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কৃষির চাইতে বেশি বা কৃষির মতোই কৃষির মতো অনেক বেশি কৃষি চাইতে অনেক দ্রুত গতি এগিয়ে চলছে আমরা জানি যে এখনকার সময়ে মানুষরা অনেক বেশি সেবা খাতে কাজ করতে চায় বা শিল্প খাতে কাজ করতে চায় কৃষি খাত হয়তো মানুষজন তত বেশি কাজ করতে চায় না তো আমরা দেখি যে শিল্প খাত এবং সেবা খাতে আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দিন দিন বাড়ছে আমরা যদি এখানে যদি আমরা উদাহরণ দেখি আমরা খেয়াল করে দেখব কৃষি ছাড়াও এ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক কাজগুলোর মধ্যে পোশাক শিল্পের কাজ একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ আমরা জানি যে আমাদের বৈদেশিক যে মুদ্রা আমরা আয় করি তার বড় একটা অংশই আসে আমাদের পোশাক খাত থেকে যেটা আমরা পোশাক আমরা তৈরি করে আমরা বিদেশে রপ্তানি করে থাকি ওই পোশাক খাত থেকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটা আয় আসে আমরা জানি তারপর হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের যে কাজ সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের কাজ তাছাড়া বড় বড় শিল্প কারখানার কাজ সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন রকম চাকরি রাস্তাঘাটের রাস্তাঘাট বানানো রেল লাইন নির্মাণ যানবাহন চালানো ছোট বড় ব্যবসা ইত্যাদি এই সবগুলো কাজই হচ্ছে আমাদের শিল্প খাতের কাজ যেগুলো আমাদের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে মনে রাখতে হবে এই সবগুলো কর্মকাণ্ডই কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেগুলো আমাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করছে ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে সামাজিকভাবে ব্যবসায়িকভাবে এবং জাতীয়ভাবেও আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আমাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করছে সেই কর্মকাণ্ডগুলো হচ্ছে আমাদের শিল্প খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উদাহরণ আমরা বলেছিলাম যে এই শিল্প খাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে আরও কিছু উদাহরণ আছে আমরা দেখেছি এখানে যেমন এছাড়া খেলনা পুতুল মিষ্টি তৈরি দর্জি কামার কুমারের কাজ দর্জির কাজ স্বর্ণকার চামড়া চর্মকার তাঁতি কাঠুরি এরকম আরও অনেকগুলো উদাহরণ আছে যেগুলো আমাদের শিল্প খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উদাহরণ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো আমাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করছে আমাদের দেশীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আমরা তার সাথে সাথে আমরা জানি যে আমাদের সেবা খাতের কর্মকাণ্ডগুলিও আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত সেবা খাতেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে সেবা খাতের যে গুরুত্বপূর্ণ যে কর্মকাণ্ডগুলো আছে সেগুলোকে আমরা বলছি ডাক্তার যে রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করছে শিক্ষক যে শিক্ষার্থীকে শিখাচ্ছে এই ধরনের কার্যগুলোকে আমরা বলছি সেবা খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেগুলো আমাদের আর্থিক অবস্থা পরিবর্তন করছে এখানে আরও কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া আছে শিক্ষার্থী তোমরা যদি খেয়াল করে দেখো এখানে যেমন গ্রামে অনেকে ডাক্তারি করছে কবিরাজ কবিরাজ আছে ডাক্তার আছে ঝার ফুঁক দিচ্ছে বন্যপ্রাণীর দেখা খেলা দেখানো এগুলোও কিন্তু অর্থনৈতিক কার্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সেবা খাতের অ
তো আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে আমাদের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলোকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারলাম একটা হচ্ছে কৃষি খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরেকটা হচ্ছে আমাদের শিল্প খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সে তিন নম্বর হচ্ছে সেবা খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলোতে আমরা ব্রডলি এই তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি কৃষি খাত শিল্প খাত সেবা খাত সো কৃষি খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো আগের তুলনায় হয়তো বা কিছুটা কমে গিয়েছে যদি আমরা তুলনা করি শিল্প এবং সেবা খাতের সাথে যদি আমরা তুলনা করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কৃষি খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো কিছুটা কমে গিয়েছে বা তারপরও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে এবং আমাদের দেশীয় উৎপাদনে দেশীয় উৎপাদনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করছে আমাদের কৃষি খাত কৃষি খাত তার সাথে সাথে আমাদের শিল্প এবং সেবা খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দিন দিন বাড়ছে শিল্প এবং সেবা খাত আমাদের অর্থনীতি এখন চালিকা শক্তি মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে এবং দিন দিন এই খাতে এই ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক কার্যাবলীগুলো বেড়ে চলছে সো আজকের ক্লাসে আমরা যেটা শিখলাম আজকের পাঠ থেকে আমরা যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক কার্যাবলীগুলো কী কী এবং অর্থনৈতিক কার্যাবলীগুলো কী কী আমি যদি একটু রিপিট করি আমি আমি দেখবো অর্থনৈতিক কার্যাবলী হচ্ছে যেগুলো আমাদের আর্থিক অবস্থা পরিবর্তন করে সেগুলো আমাদের অর্থনৈতিক কার্যাবলী যেগুলো আমাদের আর্থিক অবস্থা পরিবর্তন করে না সেগুলো হচ্ছে অর্থনৈতিক কার্যাবলী আমরা এখানে কিছু উদাহরণ দেখেছি অর্থনৈতিক কার্যাবলী এবং অর্থনৈতিক কার্যাবলী উদাহরণ আমরা দেখেছি তার সাথে আমরা দেখলাম বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলীগুলো কী কী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলীগুলোর মধ্যে আমরা দেখেছি তিন রকমের বাংলাদেশের সব রকম অর্থনৈতিক কার্যাবলীগুলো আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে আমাদের জন্য কৃষি খাতের অর্থনৈতিক কাজ শিল্প খাতের অর্থনৈতিক কাজ এবং সেবা খাতের অর্থনৈতিক কাজ আমরা এটাও দেখলাম যে কৃষি খাতের অর্থনৈতিক কাজের পরিধি আস্তে আস্তে কমছে আবার তার সাথে সাথে সেবা এবং শিল্প খাতের অর্থনৈতিক কার্যাবলী দিন দিন বাড়ছে সো আশা করি আজকের ক্লাসটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং এই ক্লাসটা আমার তোমাদের ভালো লেগেছে আমরা এই ক্লাসের শেষে একটা তোমাদের জন্য একটা হোমওয়ার্ক আছে যে বাড়ির কাজটা যেটা আছে আমাদের জন্য সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক কার্যাবলী এবং অর্থনৈতিক কার্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য লিখতে হবে তোমাদেরকে তোমরা অর্থনৈতিক কার্যাবলী বলতে কি বুঝো এবং অর্থনৈতিক কার্যাবলী বলতে কি বুঝো সেটা তোমরা লিখবে এবং তার সাথে উদাহরণ দিবে এখানে যে তোমার অর্থনৈতিক কার্যাবলীগুলো কোনগুলোকে তুমি বলছো আবার অর্থনৈতিক কার্যাবলী বলতে তুমি কোন কাজগুলোকে বুঝছো সেই উদাহরণ তোমরা এখানে লিখবে এবং তোমরা নিজেদের মতো করে খাতায় সুন্দর করে গুছিয়ে উত্তর উত্তরটা রেডি করবে এবং তোমাদের স্কুলের যে বিশেষ শিক্ষক আছে ওনাকে দিয়ে তোমরা এই খাতাটা দেখাবে আশা করি তোমরা সবাই আমার ক্লাসটা পছন্দ করেছো তোমরা যদি পুনরায় যদি আমার এই ক্লাসটা দেখতে চাও তোমরা কিশোর বাতায়ন এবং আমার ঘরে আমার স্কুলের ফেসবুক পেজে তোমরা দেখতে পারবে এবং তার সাথে সাথে ইউটিউব চ্যানেল ইউটিউবও তোমরা এই ক্লাসটা পুনরায় দেখতে পারবে আমি আশা করব তোমরা ক্লাসটা দেখার পরে তোমাদের মূল্যবান মতামত আমাদেরকে জানাবে আমাদেরকে ইমেল করবে তোমরা প্রত্যেকে ভালো থেকো ধন্যবাদ সকলকে ধন্যবাদ